ഗുരോർബ്രഹ്മാ ഗുരോർ വിഷ്ണു ഗുരോർ ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓം ശിവഗിരിശിഖരാഗ്രേ ദിവ്യ പത്മാസനസ്ഥം വരദമാഭ്യഹസ്ഥം പാപവിധ്വം സപാദം സുജന നികര സേവ്യം ചാരുകാരുണ്യ നേത്രം കളികലുഷ വിനാശം നൗമി നാരായണാഖ്യം നൗമി നാരായണാഖ്യം ഗുരുചരണം സദ്ഗുരുചരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുചരണം ഗുരുചരണം പവഭയഹരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുചരണം ഗുരുചരണം സദ്ഗുരുചരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുചരണം ഗുരുചരണം പവഭയഹരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുചരണം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം മങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഗുരുദേവ കഥാസാഗരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം ഉം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഗുരുദേവ കഥാസാഗരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം ഉം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഗുരുദേവൻ പണ്ണശാലയിൽ നിന്നിറങ്ങി ശിവഗിരിയുടെ താഴ്വാരത്തുള്ള തോടിന് സമീപത്തെത്തി രണ്ടു മൂന്ന് സന്യാസിമാരും ചില അന്തേവാസികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ഭക്തജനങ്ങളും അപ്പോൾ ഗുരുദേവനെ അനുഗമിച്ചു പാലത്തിനടുത്തായി തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന റിഷാവണ്ടിയിൽ ഗുരുദേവൻ കയറിയിരുന്നു തീവണ്ടിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായി വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ഗുരുദേവൻ റിഷായിൽ കയറിയിരുന്നത് രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ആ റിക്ഷാവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സന്യാസിമാരാകട്ടെ ആ റിക്ഷാവണ്ടിയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾക്കും കുറ്റിക്കാടുകൾക്കും ഇടയിലൂടെയായിരുന്നു വഴി കയറ്റം കയറി റിഷ വർക്ക വർക്കലയിലെ റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള തീവണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അതുവഴി കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് ദിവസത്തിൽ രണ്ടു തീവണ്ടിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതറിയാമായിരുന്ന ഒരു സന്യാസി ആ തീവണ്ടി കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ദിവസമേ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തീവണ്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഠത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാം അത് കേട്ട് റിഷാവണ്ടി വലിച്ചിരുന്നവർ ഗുരുദേവനെ ഇനി എന്തു വേണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഗുരുദേവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ റിക്ഷാവണ്ടി വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ അവർ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ തീവണ്ടി നേരത്തെ പോകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ഗുരുദേവൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന തീവണ്ടി വരാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂവെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിന്നു ഗുരുദേവൻ യാതൊരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ റിക്ഷായിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു വെഞ്ചിൽ ചെന്ന് ഇരിപ്പായി കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള തീവണ്ടി വന്നു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള തീവണ്ടി വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു അതിൽ കയറി ഗുരുദേവൻ യാത്രയായി ഓം ഗുരുദേവ കഥാസാഗരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം ഉം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സദയം ക്ഷമിക്കുക ഓം ഗുരുവിൻ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നി ശമിക്കില്ല നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല സംഘം മുഴുവനുപേക്ഷിക്കാതെ സംസാരാഗ്നി കെടൂകില്ല ഉള്ളിലൊഴിഞ്ഞീടാതെ ഭഗവാൻ നേരിൽ വരുകില്ല സംഘം മുഴുവനുപേക്ഷിക്കാതെ സംസാരാഗ്നി കെടൂകില്ല 
ഉള്ളിലൊഴിഞ്ഞീടാതെ ഭഗവാൻ നേരിൽ വരുകില്ല ഗുരുവിൻ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നി ശമിക്കില്ല നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നേർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല ഓം ശിവഗിരി ശിഖരാഗ്രേം ദിവ്യ പത്മാസനസ്ഥം വരദമഫേകസ്ഥം പാപവിധ്വംസപാദം സുജന നികര സേവ്യം ചാരുകാരുണ്യ നേത്രം കളികലുഷ വിനാശം നൗമി നാരായണാഖ്യം നൗമി നാരായണാഖ്യം ഗുരുദേവ കഥാസാഗരം ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗവുമായി വീണ്ടും നാളെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം ഗീതാകരിത സൂറത്ത്